Muy buenos días, chavales. Muy buenas. Hoy es domingo y toca seguir con los cambios de la BMW R100 RS. Hoy vamos a cambiar el manillar por otro que compré de segunda mano. Vamos a quitar los puños, las piñas y vamos a adaptarlo al nuevo manillar. Así que, venga, empezamos. Bueno, aquí tenemos el manillar Wallapopper, pero es original. Ahí tenéis la referencia del manillar BMW original. Estaba muy oxidado y con lana de acero y limpiador de metales de Mercadona lo dejé en este estado. Perfecto. Eh, sí, llevo guantes de látex para no ponerme las uñas de luto. Hay gente que le gusta trastear sin guantes, a mí también me, me es más cómodo, pero prefiero no estar después dos o tres días con las uñas negras, porque una cosa que no hemos hecho es limpiar la moto. La moto está al uso tal cual. Eh, mañana lunes quiero mandarle un correo electrónico con todo el listado de cosas que me hacen falta a Nacho Barral para que me pase un precio cerrado por todas las piezas. ¿Qué piezas son? Sillón, como el que estáis viendo en pantalla. Soportes de faro, como el que estáis viendo en pantalla. Aunque ese soporte, según la página web de Nacho Barral, pone que es mmm, de reproducción. O sea, que no, es, no lo hace BMW, pero es exactamente igual. Eh, soporte de intermitente, original. Tal cual estáis viendo la foto, también tengo que comprarlo. Y los fuelles de goma originales de 11 anillas. Y se me olvidaba, espejos retrovisores cromados de los cortos. Y poco más, chavales. Eso creo que es todo lo que tengo que comprar en Nacho Barral. Así que cojo las herramientas y empezamos a desmontar el manillar. Venga. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Dónde está el cagadero? Bueno, lo primero que hacemos es quitar el mando del amortiguador de dirección, que no lo he quitado todavía ni una vez. No. Nada más que unas pocas de veces, lo he quitado ya. Bueno, otra más. Al final voy a terminar rompiéndolo de tanto quitarlo. Voy a quitar el velocímetro para trabajar más cómodo. Quitamos la sirga, apretado solo con la mano. No, con la mano es suficiente. Quitamos los tres tornillos, he cogido la carraca, que es más fácil. Esto no hay, que, no hay que quitar los tornillos, solo aflojar. Una vez que se afloja, sale el cuenta kilómetros. Quitamos el conector trasero. Ahí estaría. Y para que no se pierda este tornillo, lo volvemos a colocar en su sitio. Vale. Con un cúter vamos a quitar estas bridas. Pegamos un picotazo y ya sale con el alicate. Bueno, no me he traído cúter y he cogido una solución. Esto no lo hagáis en casa, pero la solución es coger una punta de destornillador y una, un martillo o algo que se sirva para martillar. Presionamos, ponemos ahí la punta y dos golpes en seco ves ya estaría solución cutre pero efectiva ahora vamos a quitar las tuercas que hay aquí debajo de las abrazaderas del manillar van con llave 13 cogemos el tubo 13 cogemos la carraca pequeña y lo quitamos Sería esa tuerca y como esa tenemos cuatro. Eh, yo le tenía puesto, como veis, unas arandelas. Hay ahí como 7 milímetros más o menos habrá de altura. 
y parece que no, pero yo lo notaba y la postura un poquito mejor que con el manillar tan bajo. Vale, quitamos las otras dos y seguimos. Vale, va de la siguiente forma. La parte trasera lleva tuerca y arandela. Y la parte delantera lleva tuerca y arandela grande que sirve para eh, sujetar una pequeña goma de arandela que hay aquí. Vale, ya tenemos quitado las cuatro. Quitamos el soporte este. Quitamos esto. Vale, pues cosas que quiero hacer en un futuro. No lo voy a hacer en este vídeo, ni lo voy a hacer en esta parte. Voy a aprovechar cuando se pongan los fuelles de horquilla, los fuelles de goma, que hay que quitar, hay que quitar las horquillas hacia abajo. Aprovecharé para quitar esta pletina de la tija y la voy a lijar y pulir y dejarla en color plata. Al igual que esto. Esto va a ir lijado y pulido. Quedará pues un color parecido al aluminio o al acero pulido y queda muy bonito con el brillo del cromado. Ahora lo que vamos a hacer es aflojar las piñas e intentar cambiar todo al manillar nuevo. Para aflojar las piñas necesitamos Allen del 4 y el tornillo que lo afloja es este que está aquí al aflojar la, la piña estoy viendo aquí algo raro y no me quiero arriesgar y voy a quitar también la parte de las luces vale eso se quita con el destornillador de estrella aquí en este tornillo la intención es esto aflojarlo lo máximo para echarlo hacia adelante, poder meter aquí una, una aguja con agua y una jeringuilla para que esto salga. Ese truco me lo puso alguien en, el, en un comentario, en un vídeo, y vamos a hacerle caso a ver si somos capaces de sacarlo. Perfecto. Piña de luces fuera, este tornillito para que no se pierda. Lo sacamos de aquí y lo ponemos en su alojamiento correspondiente. Vamos a ir dándole juego hasta conseguir el mayor hueco posible. Ya con este hueco nos valdría. Pues venga, vamos a hacer la prueba. Eh, sería coger una jeringuilla y echarle por aquí agua para que esto salga. Vale, aquí tenemos la jeringuilla con aguja para que entre bien ahí. Le hemos echado agua y vamos a probar. Metemos bien, teniendo cuidado no agujerear con la jeringuilla el puño. Vale, y echamos el agua. Inmediatamente después de echar el agua, sería conveniente tirar de él. De momento, primer intento fallido. Para que poder hacer fuerza, sería mejor poner la abrazadera del manillar. Creo que sería lo más sensato. Pero bueno, vamos a hacer otra prueba, otro intento, a ver qué tal. Bueno, jeringuilla, agua, intento número 2. Round 2. A ver. <ríe> a ver esto, que tiene mala pinta esto. Y con el manillar suelto, pues todavía peor. Ah, pues sí, 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 sí. Va saliendo, va saliendo. Quitamos la jeringuilla. 
y tiramos. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué buen truco! Nada, no recuerdo quién fue el que me dijo el truco después. Lo buscaré en, en YouTube y le daré las gracias como es debido porque yo ya me veía y, eh, yendo a, un, a, un, a, un, a una gasolinera con el, con el manillar, con un compresor, etcétera, Un lío, un follón. Así que, buen truco este del agua. Ha salido, pla, 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 poquito a poco y oye, perfecto. Todavía, fíjate, si esto lo llego a saber yo, de chico, con 9, 10 años, eh, quitando los puños a mi bicicleta, me acuerdo que tenía una Torrot Arizona de color negra y amarilla, con las llantas de, de, de estas de aleación, de estas de plástico, en blanca. Bueno, una rareza importante, la Torrot Arizona de BMX. Eh, tendría yo nueve años, diez años. Pues cambiándole los puños me corté con, con, un cuchillo, con el cuchillo rajándolo. Me corté y aquí está la, la cicatriz. Que me acuerdo que no quise decírselo a mis padres ni nada y me quedé ahí eh, con esto aquí cerrado así. No quise ir al médico y se me quedó un buen, un buen tajo. Bueno, seguimos. Me pongo mi guante de mariquín. Vamos a darle... A esto un trapito, este manillar pues original de BMW, todas estas piezas, igual las vendo, igual las guardo, yo creo que las voy a guardar porque ahora está todo, todo este material muy barato, pero lo suyo sería guardar y cuando pasen unos años que ya a lo mejor no pueda coger la moto porque ya sea demasiado mayor, pues coger y volverla a poner en RS original. Vamos a quitar el, el, la botonera. Ya estaría. El tornillo parece que está un poco fijo, así que no, lo voy a dejar ahí con cuidado, que no se, no se caiga. Y vamos a aflojar la piña. Bueno, aquí ya va saliendo la caña del acelerador. Momento delicado porque este está a tope. Los cables muy tirantes. Joder. ¿Cuál es el que no da? Este del sensor es el que está muy... Bueno, cambio la cámara aquí atrás, que ya estoy harto. Aquí en el depósito se cae cada 2x3 y un poco ya hasta las narices del trípode. A ver, vamos a intentar a ver si esto sale. ¡Ah, perfecto! Y ahora quitamos este. Bueno, vamos a darle un trapito. Bueno, chavales, pues aquí tenéis el manillar. Manillar de R100 RS. Aquí tenéis la referencia. Pausa y ahí lo tenéis. Vamos a cambiar este por este. Mira, chavales, ahí tenéis la marca que son Magura y Made in West. W Germany, fabricado en Alemania del oeste. O sea, agüita de como estaba el mundo hace muy poco. Esto fue el final de, del muro de Berlín, fue en el 90. Vale, un poco de limpieza. Que esto tenía mierda de hace 40 años, chavales. Mira, me, me he dado cuenta de una cosa, de que esta moto no le han hecho, vamos, si le han hecho mantenimiento de horquilla, que yo se lo hice, no, han, no tiene ni este, ni estos tornillos, lo tiene, no, han, no lo han tocado directamente. Pero esta moto está, yo creo que esto no lo han desmontado en la vida. Bueno, chavales, ya todo limpio, más o menos, y vamos a empezar a colocar el manillar.
una parte. Chavales, pues no llega directamente. Voy a tener que quitar una de estas dos partes para poder abrir y que llegue aquí. Igual se puede hacer de otra forma, pero yo estoy ahora mismo todo bloqueado y todo rayado y no me sale de, de otra manera. Así, lo más fácil que, que me va a resultar creo que es quitar el tornillo del latiguillo, aunque coja un poco de aire. Voy a soltar este tornillo, con mucho cuidado le pondré aquí un para que no gotee, un trapo o algo. Y voy a quitar esto que es muy fácil, me deja mover las piñas de un sitio a otro y así lo voy a poder colocar. No sé si así es lo más idóneo de hacerlo, pero lo voy a intentar, a ver qué tal. Venga. Primero, quitamos la tapa esta. El mecanismo, aquí va el cable alojado, el cable del acelerador. Y mediante... Estos dientes, al girar el puño del acelerador, hacemos que el cable tire o suelte y así funciona el acelerador en esta moto. Un sistema bastante alemán. Vamos a quitar el latiguillo del freno y vamos a ponerle para que no gotee. Vamos a quitar el manillar. Si vemos que gotea en algún sitio, pues rápidamente limpiarlo, que este líquido de frenos es corrosivo. Yo creo que aunque tenga líquido de freno en el depósito, mientras no accionemos la, la maneta, no, cre no debe de haber problema. ¿Vale? Soltamos esto así. No ha salido mucho líquido. O sea que... Perfecto. Ponemos este. E inmediatamente conectamos el latiguillo a la bomba. Sin más dilación. Andamos ligero. Apretamos. Limpiamos. Después ajustamos, le damos el último apretón. Tenemos el acelerador con el sistema germánico puro. Y poner esto. Vale. Vale, yo creo que lo mejor es, vamos a poner ya esto, la abrazadera de manillar, la abrazadera de manillar la vamos a dejar colocada. Igual vamos a tener que poner un latiguillo de freno más largo. Vale, ya hemos medio apretado esto, no lo tenemos apretado del todo, pero ya estamos ajustando. Aquí el truco es ajustar el latiguillo hidráulico, ajustarlo para que no vaya muy justo con el cable y que vaya bien con la postura de conducción que queramos obtener. Vale, Voy a, voy a configurarlo todo y ya apretamos. Vale, ya estamos terminando de ajustar, estamos apretando aquí. Parece que llega bien, llega, ahora, ahora os muestro, parece que llega todo bien, ahora cuando esté todo montado os muestro, ¿vale? Aprieto todos los tornillos de la abrazadera del manillar y ahora os muestro. Parece que no hay problema, podemos girar a tope hacia un lado y a otro, que no hay ningún problema. Vamos a apretar esta piña y vamos a colocar el puño.
Perfecto. Ha entrado y además no gira nada, nada, nada. O sea que está perfecto. Vamos a ver la postura de conducción, cómo sería. Bueno, chavales, ya tenemos colocada la posición más o menos correcta. Voy a conectar las dos piñas con los tornillos que vienen por aquí abajo de estrella. Y seguimos, venga. Bueno, chavales, ya tenemos las piñas colocadas. Tenemos el manillar puesto. Se nota, ¿eh? Se nota... Ya va cogiendo color, chavales. Esto va cogiendo colorcito. Vamos a conectar el velocímetro. Ya tenemos el velocímetro puesto. Y ahora vamos a poner el mando del amortiguador de dirección. Venga. Bueno, chavales, pues ya estaría. Manillar cambiado. Eh, al final me ha costado un poco más de lo que yo pensaba. Eh, se puede girar el manillar perfectamente. Sin problemas. Ahora quedaría probarla. Vamos a arrancarla y vamos a dar una vuelta. Bueno chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el próximo vídeo haremos más cositas, como pulir lo que hemos dicho antes, pulir las abrazaderas, cambio de sillón, todo lo que hay que hacer, todavía queda mucho, así que... poco a poco irá cogiendo forma. Venga chavales, si os ha gustado, like y no os digo nada, que ya soy mayorcito. Venga. Hasta luego.